కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఏడు నుండి పన్నెండు వరకు చదువుతాను దయచేసి చూడండి వినండి పిల్లను గ్రోవి కానీ వీణే కానీ నిర్జీవ వస్తువులు నాదమిచ్చినప్పుడు స్వరములలో భేదము కలుగుజయ్య నేడలా ఊదినదేదో మీట్నదేదో ఎలాగూ తెలియను మరియు బోర స్పష్టము కానీ ధ్వని ఇచ్చినప్పుడు యుద్ధము నాకు ఎవడు సిద్ధపడును అలాగే మీరు స్పష్టమైన మాటలు నాలుగుతో పలికితేనే కానీ పలికినది ఎలాగూ తెలియను మీరు గాలితో మాట్లాడుచున్నట్టుందురు లోకముందు ఎన్నో విధములకు భాషలునూ వాటిలో ఒకటైనను స్పష్టము కానిదై ఉండదు మాటల అర్థము నాకు తెలియకుండి నెడల మాట్లాడువానికి నేను పరదేశి పరదేశునిగా ఉండను మాట్లాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండను మీరు ఆత్మసంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసక్తి గలవారు గనుక సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు నిమిత్తం అవి మీకు విస్తరించినట్లు ప్రయత్నము చేయడి పరిశుద్ధ మీకు స్తోత్రాలు మీ లేఖన భాగాన్ని దీనత్వంతో మీ చిత్తాన్ని అంగీకరించాలనే విధేయత మనసుతో ధ్యానించడానికి సహాయం చేయవలసిందని యేసునామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఈరోజు సాయంత్రం ఏడు ఏడున్నర కల్లా హైదరాబాదులో కుకట్పల్లిలో వాక్యం చెప్పాలి ఏడు గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి తాడేపడడం తర్వాత అందువల్ల వీలైనంత త్వరలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం పద్నాలుగో దేవం అంతా కూడా కొరింతీ సంఘం భాషల వరాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన కారణాన్ని బట్టి దాన్ని సరిచేస్తూ పావులు హెచ్చరికతో రాసిన భాగం పన్నెండో అధ్యాయం లాస్ట్లో అన్నాడు శ్రేష్టమైన వాటిని కృపావరాల శ్రేష్టమైన వాటిని ఆసక్తి అపేక్షించి నిధిగాక సర్వోత్తమైన మార్గం మీకు చూపుతున్నానని చెప్పి పదమూడో అధ్యాయం అంతటిలో ప్రేమను గురించి వివరించి పద్నాలుగో దేవ మొదట్లో అన్నాడు ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్టుకు ప్రయాసపడుడి అని భావం ఏంటి అంటే ఆత్మవరాలు దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండాలి అంటే పరిష్కారం ఏ వరాన్నైనా ప్రేమతో వినియోగించడం ప్రేమ నిస్వార్థమైంది లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్ ప్రేమ తన గురించి ఆలోచించదు ఎదుటివారి మేలు ఎదుటివారి క్షేమం ఎదుటివారి ఘనతను ఎదుటివారి క్షేమాభివృద్ధినే కోరుతుంది కాబట్టి భాషలేంటి మిగిలిన ఏ వరాన్నైనా సరే దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే ప్రేమతో ఇతరుల క్షేమం కోసం వినియోగించాలి అని చెబుతూ స్వార్థపూరితమైన గర్విష్ఠులైనటువంటి శరీర సంబంధులైన కొరింతీలు భాషలు వరం లేకపోయినా నకిలీని సహితం వారు ప్రదర్శిస్తూ తమను తాము గొప్పగా కనపరుచుకుంటూ ఉన్నారు దాన్ని పావులు ఖండిస్తూ వారిని సరిచేస్తూ రాసిన అధ్యాయం దీంట్లో నుంచి కూడా కొంతమంది భాషలను దుర్వినియోగం చేయడానికి సమర్థించుకోవడానికి కొన్ని విషయాలను వాడుకుంటూ ఉండడం చాలా విచారకరం ఉదాహరణకు భాషతో మాట్లాడే వాడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు బోధ చేసేవాడు మనుషులతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్నాడు అంటే అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నిలబడి మాట్లాడాల్సింది మీతో దేవునితో కాదు సంఘంలో అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లు క్షేమాభివృద్ధి కలిగేటట్లు హెచ్చరిక చేయడానికి బోధ చేయడానికి నిలబడాలి తప్ప స్వార్థపూరితంగా నీకు నువ్వు దేవునితో మాట్లాడేస్తున్నాను నాకు దేవునికి ఎంతో అన్యోన్యత ఉందని ప్రదర్శించుకోవడానికి కాదు సంఘంలో నిలబడాల్సిందే అయినా గమనించండి 
దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఓహో భాషలతో మాట్లాడుకోండి దేవునితో మాట్లాడమా అలా అయితే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అన్న దాన్ని సమర్థించుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటి రే నువ్వు నిలబడింది దేవునితో మాట్లాడడానికి కాదు మనుషులతో మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడే దేవుడు తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు అంటున్నాడు కొంతమంది డాక్టర్ల రైటింగ్ వారికి కూడా అర్థమవుతుందో లేదో అంటారు కదా అంటే దేవుడికి అర్థమవుతుందిరా ఇది ఎవరికి అర్థం కాదురా అంటే అర్థం ఏంటి ఇది స్పష్టంగా లేదురా బాబు సరిగా రాయి అని అర్థం అంతేనా దేవుడు తప్ప ఎవరు అర్థం కాదంటే ఏంటి అర్థం ఓ దేవుడికి అన్నీ తెలుస్తుందిలే దేవుడి కోసం రాస్తుందని అంటారా అది కాదు కా భావం ఉద్దేశం ఏంటి ఏ ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడు ఆ మాట నువ్వు మనుషులతో మాట్లాడు ప్రయోజనం కలుగుతుంది అన్నాడు దాన్ని కూడా తీసుకుని సమర్థించుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా అన్నాడు భాషతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు భాషతో ప్రార్థన చేస్తే నా ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తుంది కానీ నా మనసు ఫలవంతంగా ఉండదని పౌలు దాన్ని ఇసాపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటే దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారు ఓ భాషతో మాట్లాడితే నా ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తుంది సో ఇది ఆత్మ ప్రార్థన అన్నారు అక్కడ భావం ఏంటి నీ మనసు కూడా ఫలవంతంగా ఉండాలిగా అంటే నీకు అర్థం కాదు నువ్వు చేసి నీకు ప్రయోజనం ఏంటి అని అంటున్నాడు దాన్ని కూడా ఓ ఆత్మతో ప్రార్థన చేయడం పౌలు అంటున్నాడు కదా అని భావాన్ని వక్రీకరించి సమర్థించుకోవడానికి చూస్తున్నారు చాలామంది భాషలు రెండు కోణాలు అర్థం చేసుకోవాలి భాషల వరాన్ని మొదటిది జెనోగ్లాసియా ఎక్స్ఈన్ఓజిఎల్ఓఎస్ఎస్ఐఏ జెనోగ్లాసియా అంటే దేవుడు బైబిల్లో ఇచ్చినటువంటి భాషల్లో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఆయన ఇచ్చిన వాక్శక్తి చేత తాను నేర్చుకొని తను కొంతమంది తెలియని భాషను మాట్లాడడం ఇది దేవుడిచ్చిన భాషల వరం అయితే గ్లాసలైలియా అని పిలవదగిన మరొక సంగతి ఏంటి అంటే నేర్చుకున్న లేదా నకిలీగా ఉండే అర్థం లేని భాష కాని వెర్రి మాటలు అన్నమాట అర్థమవుతుంది మీకు సో భాషలు దేవుడిచ్చినవి ఉన్నాయి నకిలీవి ఉన్నాయి మరి మీరు ఏదో భాషల్లో మాట్లాడి అది దేవుడిచ్చిన భాషల వరం అని అనుకోకుండా ఉండాలి అంటే మూడు కోణాల్లో చూడాలి ఒక్కోసారి మీకు తెలియకుండా మీరుండే పరిస్థితిని బట్టి మీకు జరిగిన ప్రోగ్రామింగ్ని బట్టి అంటే మీకు భాషలతో మాట్లాడటమే గొప్ప భక్తి అనేది మీకు తరచూ చెప్పబడింది అనుకోండి వాళ్ళని వెళ్ళి చూసి మీరు కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అలాగా మీ అనుభవాన్ని సమర్థించుకోవడానికి వాక్యం దగ్గరకు రాకూడదు మీ అనుభవం వాక్యాన్ని నిర్ధారణ చేయకూడదు వాక్యం మీ అనుభవాన్ని నిర్ధారించాలది సరి ఏందో కాదు రెండోది ఏంటి అంటే మీరు ఒకవేళ భాషల్లో మాట్లాడు మాట్లాడే అలవాటు ఉంటే దానికి ఒక అవకాశం ఉంది అదేంటి అంటే థంక్ స్పీకింగ్ క్యాన్ బీ ఎ లెర్న్డ్ బిహేవియర్ నేర్చుకున్న ప్రవర్తన అవ్వచ్చు కూడా భాషలు చాలా సంఘాల్లో భాషలు నేర్పిస్తారు కానీ దేవుడిచ్చిన వరం నేర్పబడింది కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్శక్తి అనుగ్రహించబట్టి వారికి తెలియని భాషలో వారు దేవుని గొప్ప కార్యాలు వివరించారు కాబట్టి ఎవరో చెప్తే నేర్చుకునేది కాదు ఇది కానీ చాలా చోట్ల పిల్లలకు సహా నేర్పిస్తారు మీకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి భాషలు ఎలా మాట్లాడాలో అవతల వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడతారు దాన్ని చూసి మీరు నేర్చుకుంటారు మీరు రెండు రోజుల్లో ముప్పై శాతం అవే పదాలు కదా పది 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 పదాలు ఉంటే ఎక్కువ ఈ భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళ భాషలో ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెబ్బై శాతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారట కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి అన్లర్న్ ది బిహేవియర్ కాబట్టి మీ అనుభవం వాక్యాన్ని సమర్థించకూడదు వాక్యం మీ అనుభవాన్ని సరైనదో కాదో తేల్చాలి రెండవది ఇది ఒకవేళ మీరు 
అలవాటు చేసుకున్నా నేర్చుకున్నా అనుకరించిన ప్రవర్తన అయి ఉండవచ్చు మూడవది భాషలు అనేది కేవలం విశ్వాసులు క్రైస్తవులు మాట్లాడేదే కాదు సౌత్ అమెరికాలో ఆఫ్రికాలో మన దేశంలో సైతం అనాగరిక మతాల్లో అర్థం లేని మత్తులో లేకపోతే పూనకం వచ్చినప్పుడు దురాత్మ పట్టినప్పుడు మాట్లాడే వెర్రి మాటలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని భాషలని అనకూడదు కాబట్టి సైతాను దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అసలైన భాషల వరాన్ని నకిలీ చేశాడు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు మాట్లాడేది నకిలీయేమో అనేది పరీక్షించుకోవడం అవసరం మీరు నేర్చుకున్నదా లేకపోతే శత్రు నకిలీది మీరు అసలైంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏదో మీ అనుభవాన్ని అసలైంది అనుకుంటున్నారనేది తేల్చుకోవడం అవసరం అయితే దేవుడు ఇచ్చిన భాషల వరం తాత్కాలికమైన వరం అపోస్తల కాలం వరకే దేవుడు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే అపోస్తల కార్యాలయం పంతొమ్మిది ఆరు తర్వాత మీకు భాషల ప్రస్తావన సంఘ చరిత్రలో ఉండదు పావులు మొదటి కొరింతి పత్రికలో తప్ప ఇంకెక్కడ ఏ పత్రికలో కూడా తను పన్నెండు పత్రికలు రాశాడు ఏ పత్రికలో కూడా భాషల గురించి రాయలేదు యాకోబ్ రాయలేదు పేతుడు రాయలేదు యోహాన్ రాయలేదు ఆలోచించండి కాబట్టి ఈ పద్నాలుగు అధ్యాయం అంతటిలో కూడా పౌలు ఏమి స్థాపిస్తున్నాడు అంటే మిగతా వరాల కంటే భాషల్లో మాట్లాడే వరం గొప్పదని అనుకున్నటువంటి కొరింతీలకు అది శ్రేష్టమైంది కాదు మీరు అనుకున్నట్టు అది గొప్పది కాదు దానికంటే ప్రయోజనకరమైంది ఎక్కువ మేలు చేసేది ప్రవచన వరం వాక్యం ద్వారా ఇతరులకు హెచ్చరిక కలుగు చేసే క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసే వరం అని చెప్పాడు బయట ఎందుకు అలా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ కూడా వినబడుతూ ఉంది చాలాసేపు నుంచి చూస్తున్నాను వినండి బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాక్యం వినండి ఆరు వచ్చిన వరకు తను చెప్పింది ఏంటి అంటే భాషలకు ప్రవచనవరమైనటువంటి బోధకు ఉండే వ్యత్యాసాన్ని తను చెబుతూ సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగించాలి అని అంటే ప్రతి మాట అర్థవంతంగా ఉండాలి అన్నాడు అందరికీ మేలు కలగాలంటే నేను ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి పదం కూడా మీకు అర్థం అవ్వాలి లేకపోతే దానికి మాట్లాడి విలువ లేదు అది పావులు యొక్క భావం దాన్ని ఏడవ వచ్చిన నుండి వివరిస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని పోలికలతో మీరు మాట్లాడేది అర్థం కాంది అయితే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు అన్న సంగతి వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఓకే ఏడవ వచ్చిన ఏమన్నాడో చూడండి పిల్లల గ్రోవి కానీ వీణ కానీ నిర్జీవ వస్తువులు నాదమిచ్చినప్పుడు స్వరములో భేదము కలుగుజేయ నీడల ఊదినిదో మీటినిదో ఎలాగో తెలియను అంటున్నాడు నిర్జీవమైన వస్తువుల సహితం ఏవి ఫ్లూటు హార్ప్ అనడం వీణ కానీ అలాంటివి కూడా మీటిందేదో తెలియకపోతే ఊదిందేదో తెలియకపోతే స్వరాల్లో భేదం లేకపోతే అసలు ఏంటో అని నాదు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటున్నాడు పౌలు అర్థం లేని భాషతో మాట్లాడే వ్యక్తులను ఎలా పోలుస్తున్నాడో తెలుసా మ్యూజిక్ రాని వాడు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేసినట్టు అంటున్నాడు అన్నమాట మిమ్మల్ని ఎవరన్నా కీబోర్డ్ కూర్చు కీబోర్డ్ దగ్గర కూర్చుని బాబు మేము పాట పాడతాం వాయించంటే మీకు రాని అప్పుడు వాయిస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి బాబు ఆపే బాబు వద్దు లేకపోతేనే బాగుందంట చెవులు మూసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అర్థం కానీ భాషతో మాట్లాడి నేనేదో గొప్ప ఆత్మవరం కలవాడిని అని ప్రదర్శించుకునేవాడిని అంటున్నాడు నేను ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేతకన్నప్పుడు దాని జోలికి ఎందుకు వెళ్తావు అంటున్నాడు అన్నమాట 
ఏదన్నా వాయిద్యం వాయించేటప్పుడు స్వరాల్లో భేదం లయ ఈ వేరియేషను లేకపోతే ఈ రిద్ము ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మన చెవులకు వినసొంపుగా ఉంటాయి చూడండి చూడండి కొన్ని మ్యూజిక్ కొన్ని రకాల మ్యూజిక్ సంతోషాన్ని తెలియజేస్తాయి కొన్ని విచారాన్ని తెలియజేస్తాయి చూడండి ఎవరైనా పెద్ద వ్యక్తి రాజకీయవేత్త చచ్చిపోయాడు అనుకోండి ఆ రోజు రేడియోలో టీవీలో దుఃఖస్వరం లాంటి మ్యూజిక్ వినబడుతూ ఉంటాయి యుద్ధానికి సంబంధించిన వేరే ఉంటాయి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన వేరే ఉంటాయి సో ఈ రకరకాల భేదాలతో కూడినటువంటి స్వరాలు నిర్జీవ వస్తువుల్లోనే ఉంటున్నాయి కదా నువ్వు మాట్లాడే భాషకు అసలు భేదం లేకుండా ఒకే రకమైన పదాలు నాలుగైదు సార్లు అలా అలా పలుకుతూ ఏదో పలికేసాను అనుకోవడం సంగీతం తెలియని వ్యక్తి వాయిద్యాలు వాయించినట్టే అన్నాడు ఈ మాట కొరింతీలకు బాగా అర్థమవుతుంది సంగీతాన్ని గురించిన మొదటి ఉదాహరణ ఎందుకో తెలుసా కొరింతి పట్నంలో ఇరవై వేల మంది పట్టే ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ హాల్ ఉండేదట కచేరీలు జరిగేవి ఆలోచించండి ఇరవై వేల మంది చేరి ఒక మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ అటెండ్ అయ్యారనుకోండి అక్కడ పిచ్చి పిచ్చిగా వాయిస్తే ఇద్దరు కూడా ఉండరేమో హాల్ ఒక ఉద్దేశం ఏంటి ఇంకా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీటింది ఏదో ఊదింది ఏదో తెలియకపోతే ప్రయోజనం ఏంటి అంటూ ఉన్నాడు మరొక ఉదాహరణ ఇస్తూ అంటున్నాడు మరియు బోరా స్పష్టం కానీ ధ్వని ఇచ్చినప్పుడు యుద్ధంలోకి ఎవడు సిద్ధపడు అంటున్నాడు అంటే యుద్ధానికి సైనికులు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు వారికి వినిపించేటువంటి బోర శబ్దం స్పష్టంగా వారికి తెలిసేటట్టుగా ఉంటుంది అప్పుడే వారు త్వరగా జాగ్రత్త పడి యుద్ధానికి సిద్ధపడతారు యుద్ధం ఆలోచించండి వీరందరూ సిద్ధపడాల్సిన సమయం స్పష్టమైన యుద్ధ పిలుపు రావాలి బోరలో మిలిటరీలో పనిచేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది యుద్ధానికి సంబంధించిన అలారం వేరే ఉంటుంది అలర్ట్ చేసేది వేరే ఉంటుంది అంత స్పష్టమైన పిలుపు లేకపోతే యుద్ధానికి ఎవరు సిద్ధపడతాడు అంటున్నాడు అంత కీలకమైన సంగతి దేవుని సత్యాన్ని స్పష్టంగా బోధించడు ప్రజలు సిద్ధపడాలి ప్రజలు ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి రెడీ అవ్వాలి దేవుని కోసం పాపంతో సైతానంతో అసత్యంతో తప్పు బోధలతో పోరాడడం అనేది ప్రజలకు స్పష్టమైన వాక్య హెచ్చరిక ద్వారానే సిద్ధపాటు కలుగుతుంది నేను ఇక్కడ నిలబడి భాషల్లో మాట్లాడితే మీకు ఏం అర్థమవుద్ది ఆత్మీయ పోరాటం గురించి యుద్ధానికి ఎలా సిద్ధపడతారు తొమ్మిదవ వచ్చిన అంటున్నాడు అలాగే మీరు స్పష్టమైన మాటలు నాలుగుతో పలికితేనే కానీ పలికినది ఎలాగో తెలియని మీరు గాలితో మాట్లాడుచున్నట్టు ఉందురు అంటున్నాడు కాబట్టి పలకవలసింది స్పష్టమైన మాటలు నాలుగుతో పలకాలి లేకపోతే మీరు పలికింది ఏదో మీకు తెలీదు విన్న వాళ్ళకి తెలీదు మీరు మనుషులతో కాదు గాలితో మాట్లాడినట్టు ఉంటారు అంటున్నాడు సో ఎవరైనా గాలితో ఎలా మాట్లాడుకుంటా ఉంటే మీరు ఏమంటారు చెప్పండి మానసిక రోగి అని అనుకుంటారు నాలుగుతో స్పష్టంగా ప్రజలతో మాట్లాడాలి గాలితో అస్పష్టంగా కాదు మాట్లాడవలసింది పదవచనం అంటున్నాడు లోకమంది ఎన్నో విధములకు భాషలు ఉన్నను వాటిలో ఒకటైనను స్పష్టం కానిదై ఉండదు అంటున్నాడు ఆలోచించండి లోకంలో కొన్ని వేల భాషలు ఉన్నాయి ఆ భాష ఆ భాష మాట్లాడే వారికి చక్కగా అర్థమవుతుంది నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు నీ భాష నీకు అర్థమవుతుంది అవతల వాళ్ళ భాష వాళ్ళు చక్కగా అర్థమవుతుంది చిన్నపిల్లలు కూడా అర్థమవుతుంది మరి ఈ కొరింతి పట్నంలో మాట్లాడే వెర్రి మాటలకు జిబరిష్ అంటాం నాన్ సెన్సికల్ జిబరిష్ అంటే అర్థం లేని వెర్రి మాటలకు దీన్ని భాష అనడానికి లేదు జాన్ మెకార్తరు ఒక ఆబ్జర్వేషన్ను ఇక్కడ చేస్తారు అదేంటి అంటే 
పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే కొన్ని చోట్ల భాష అంటాడు కొన్ని చోట్ల భాషల భాషలతో భాషలు అంటాడు సింగులర్ ఫ్లోరల్ రెండు వాడతాడు ఏమంటాడు అంటే భాష అనేది పిచ్చి మాటలు ఎందుకంటే పిచ్చి మాటలు రెండు మూడు రకాలు ఉండవు ఎవరు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినా అన్నిటిని కలిపి పిచ్చి మాటలు అంటాం అంతే రకరకాల పిచ్చి మాటలు ఏమి ఉండవు అన్నీ పిచ్చి అంతే అర్థం లేని వెర్రి మాటలు అయితే అర్థమయ్యేటువంటి భాషలు మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో కాబట్టి భాషలు అని అంటే దేవుడిచ్చిన వారం భాష అంటే వెర్రి మాటలు అనే ఆ వ్యత్యాసాన్ని మీరు చూడవచ్చు అయితే ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో మాత్రం భాషతో ఎవడైనా మాట్లాడితే ఇద్దరు అవసరమైన వాళ్ళు ముగ్గురికి మించకుండా వంతులు చూపుని మాట్లాడచ్చు ఒకడు అర్థం చెప్పాలన్నాడు దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒక్క వ్యక్తి ఒక్క సందర్భంలో మాట్లాడాడు కాబట్టి అతడు భాషతో అన్నాడు బార్బేరియన్స్ అనేది బార్ బార్ అనే మాట నుంచి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ మాటలు అవతల వాళ్ళ మాటలు బార్ 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 అన్నారు ఏంటి రైళ్ళు మనకు అర్థం కాకపోతే అది అలాగే అనిపిస్తుంది నేను లైలకాలలో చదువుకునేటప్పుడు మా లెక్చర్ ఒక అతను ఇలా అనేవాడు మలయాళం భాష అంటే ఏమీ కాదు రైకు డబ్బాలో రాళ్ళు వేసి టక 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 కొడతా ఉంటే అదే మలయాళం అనేవాడు ఇతనికి అర్థం కానంత మాత్రం అది అర్థం లేని భాష కాదు వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమవుతుంది కానీ మన చెవులకు మనకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి లోడ 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 అన్నట్టు బర్ 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 అన్నట్టు ఉంటుంది అంతే పరదేశంలో అయిపోతాం అర్థం చెప్పే రీతిలో లేదా అర్థం లేని మాటలు పలుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సంఘంలో ఎవరైనా భాషలు మాట్లాడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళకి పరదేశంలో అవుతున్నారు వీళ్ళకి వాళ్ళు పరదేశం చేస్తున్నారు పరదేశంలో అంటే అర్థం ఏంటి స్ట్రేంజర్ అంటే విదేశీయుడు మన భాష అతనికి తెలియదు అతని భాష మనకు తెలియదు ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించాను సహవాసం చేయగలమా అంటే నకిలీ భాష సంఘంలో వారిని ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఏం చేస్తుంది పరదేశంలో చేస్తుంది అంత విచారం ఆలోచించండి సంఘంలో అందరూ ఐక్యపరచబడాలి ఏకభావంతో దేవుని స్థుతించి ప్రార్థించి ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరించి ఐక్యతతో దేవుని సేవించే వారై ఉండాలి కానీ ఈ భాష ఏం చేస్తుంది ప్రజల్ని విడగొట్టేస్తుంది పరదేశంలో చేసేస్తుంది అంత విచారం ఆలోచించండి ఊహించండి కొరింతి సంఘం ఎలా ఉండి ఉంటుందో మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయింది ఉంటుంది ఎవరికి వాడే వాడు భాష మాట వాడు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాడు ఇంకొకడు గం గంతులు వేస్తున్నాడు ఇంకొకడు ఎవడో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చారో ఏం చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియనట్టుగా ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా లేనట్టుగా ఉంది ఎవరు పౌలు అంటున్నాడు మీకు ఆత్మవరాల విషయం ఆసక్తి అయితే ఉంది అయితే మీరు ప్రయత్నం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ గొప్పలు ప్రదర్శించుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి కాదు ఎదుటివానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసే వాటిని మీరు కోరండి అంటూ ఉన్నాడు పన్నెండవ వచ్చంలో మీరు ఆత్మ సంబంధమైన వరముల విషయమే ఆసక్తి గలవారు ఒప్పుకుంటున్నాడు దాన్ని వాళ్ళకి ఆసక్తి అయితే ఉంది కానీ అది జ్ఞానానుసారమైంది కాదు కాబట్టి అంటున్నాడు గనుక సంఘంకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు నిమిత్తం అవి మీకు విస్తరించినట్లు ప్రయత్నం చేయడు అంటున్నాడు కాబట్టి వారి ఆశ వారి ప్రయత్నం వారి పరిచర్య ఏ భావంతో ఉండాలి అంటే నాకు గొప్ప వచ్చేది కాదు ఇతరులకు మేలు కలిగేది నేను చేస్తాను అలాంటి ప్రయత్నం చేయాలంటున్నాడు ప్రయత్నం చేయుడు అనే ఆ వర్బ్ ఒకసారి చేసేది కాదు అలవాటుగా క్రమంగా చేయమంటున్నాడు అనమాట హ్యాబిచువల్గా కంటిన్యూల్గా చేయాలంటున్నాడు అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి సంఘంలో ఎవరు వచ్చినా సరే ఎవరు గొప్పలు వాళ్ళు ప్రదర్శించుకోవడానికి కాదు ఎదుటి వానికి మేలు కలగాలి ఎదుటి వానికి హెచ్చరిక కలగాలి ఎదుటి వారు నా వల్ల ఏదైనా నేర్చుకోవాలనే భావంతోనే పరిచర్య చేయాలి మీరు గమనిస్తే పౌలు క్షేమాభివృద్ధి ఇతరులకు ప్రయోజనం అనే పదాలు తరచూ వాడాడు చూస్తారా మూడవ వచ్చిన ఏమన్నాడు క్షేమాభివృద్ధియు అంటున్నాడు 
హెచ్చరికి ఆదరణీయ కలుగునట్లు ప్రవశించేవాడు మనుషులతో మాట్లాడుచున్నాడు నాలుగవ వచ్చిన భాషతో మాట్లాడేవాడు తనకే క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసుకుంది కానీ ప్రవచించేవాడు సంఘమునకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయ సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలగాలంటున్నాడు ఐదవ వచ్చినలో కూడా అంటున్నాడు మీరు అందరూ భాషలతో మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను కానీ మీరు ప్రవచింపవాలని మరి విశేషంగా కోరుచున్నాను సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందు నిమిత్తము భాషలతో మాట్లాడేవాడు అర్థం చెప్తేనే కానీ వానికంటే ప్రవచించేవాడే శ్రేష్ఠుడు శ్రేష్టమైన పద్ధతి సంఘానికి క్షేమం కలిగించేటువంటి పద్ధతి ఏంటి బోధ ప్రవచనం ఇంకా ఆరు వచనలు అన్నాడు ఆలోచించడి సహోదరులరా భాషలతో మాట్లాడుచు నేను మీదకు వచ్చి సత్యమును బయలుపరచవాలని నేను జ్ఞానోపదేశం చేయాలని నేను ప్రవచింపవాలని నేను బోధింపవాలని నేను మీతో మాట్లాడకపోయినట్లా నా వలన మీకు ప్రయోజనమేమి సో తన ఆశంత ఏంటి మీరు చెప్పండి పావుల ఉద్దేశం అంతా ఏం చెప్పండి నా వల్ల మీకు ప్రయోజనం కలగాలి మేలు కలగాలి క్షేమాభివృద్ధి కలగాలి క్షేమాభివృద్ధి అంటే ఏంటి అర్థం ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి అంటే ఏంటి అర్థం ఎడిఫికేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో టు ఎడిఫై ది చర్చ్ టు ఎడిఫై అదర్ బిలీవర్స్ సంఘ క్షేమాభివృద్ధి అంటే అర్థం ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే సత్యాన్ని విని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఫలితం ఇది నీకు ఆత్మీయంగా వృద్ధి ఎప్పుడు కలుగుతుంది సత్యాన్ని విని గ్రహించి అనుసరించినప్పుడు కలుగుతుంది అసలు సత్యం నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు చెప్పినట్టు ఏం చెప్పాడో అతనికే తెలియకపోతే నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎలా వృద్ధి చెందుతావు నీ భక్తి ఎలా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇతరులకు మేలు ప్రయోజనం క్షేమాభివృద్ధి ఆత్మీయ అభివృద్ధి కలగాలి అంటే సత్యాన్ని విని గ్రహించాలి కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు భాషలు కాదు కావాల్సింది బోధ అవసరం కాబట్టి పౌలు ఉద్దేశం అంతా ఏంటో చూడండి ఇతరులకు ఉపదేశం గురించి మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు సంఘముకు క్షమాభివృద్ధి కలుగు నిమిత్తము అలాంటివి మీకు విస్తరించినట్లు ప్రయత్నం చేయండి అంటూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు పౌలు ఉద్దేశం అంతా ఏంటి అంటే ఎల్లప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు వారికి ఎలా అభివృద్ధి కలిగించాలా ఎలా నేర్పించి ప్రోత్సహించాలా వారిని ఎలా బలపరిచి ఆదరించాలా అనే చూస్తూ ఉంటాడు పౌలు ఎప్పుడు కూడా అపోస్తుడను పౌలు సైతం వారి దగ్గరకు వెళ్ళి భాషలతో మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమి ప్రయోజనం కలగదు కాబట్టి వారికి హెచ్చరిక క్షేమాభివృద్ధి బోధ కలిగేటట్లు నేను రావడం వల్ల మీకు ప్రయోజనం అంటున్నాడు నేను చదువుతూ రాసుకున్న కంపారిటివ్ స్టడీ లాగా రాసుకున్న అర్థం కానీ తర్జుమా లేని భాషకును బోధ అనే ప్రవచనానికి పౌలు తరచు ఇలా వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తూ చాలా రకాలుగా మాట్లాడాడు నువ్వు ప్రేమ కలిగి ఉంటే ఇతరుల మేలు కోరతావు నీ మేలు కాదు నీ గుర్తింపు కాదు నీ గొప్ప కాదు రెండోది వరాలు ఉన్నాయి కానీ విశేషంగా ప్రవచన వరాన్ని అపేక్షించండి భాషలు కాదు అంటున్నాడు దేవునితో కాదు నువ్వు సంఘంలో మాట్లాడవలసింది బోధ కలిగేటట్టు మనుషులతో మాట్లాడు అంటున్నాడు నీకు నువ్వు కాదు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసుకోవాల్సింది ఎందుకు ఏ వరం కూడా సొంత క్షేమాభివృద్ధి కోసం ఇవ్వబడలేదు సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి అంటున్నాడు అర్థం చెప్పని భాష ఒక ప్రక్క ఉంది ప్రవచించేవాడు ఒక ప్రక్క ఉన్నాడు ఎవరు శ్రేష్ఠులు ప్రవచించేవాడే శ్రేష్ఠుడు అన్నాడు ఐదో వచనంలో ఇవన్నీ బైబిల్లో వాడిన పదాలు నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను పౌలు నేను వచ్చి మీతో మాట్లాడకపోతే నా వల్ల మీకు ఏ ప్రయోజనం లేదు అంటున్నాడు సో ప్రయోజనం కలిగాడని తను భావిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం పిల్లన గ్రోవి వీణే ఒకే స్వరం భేదం లేకుండా బీయమని ఊతా ఉంటే స్వరాల్లో భేదం లేకపోతే ఊదినిదేదో 
తెలియదు అంటున్నాడు ఊదింది ఏదో తెలియాలి అంటున్నాడు కాబట్టి తెలుసుకోవడం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రయోజనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శ్రేష్టమైన దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు క్షేమాభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బోరా స్పష్టంగా అని ధ్వని ఒక పక్క ఉంది మరొక పక్క యుద్ధానికి ప్రజలను సిద్ధపరిచే స్పష్టమైన బోరధ్వని ఒక పక్క ఉంది ఇది బాధ మీరు అదవుతున్నా ఈ మాటలు ఈ పోలికల్లో తేడా స్పష్టం కానీ బోరధ్వని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు నకిలీ నకిలీ భాష అయితే హెచ్చరిక క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే బోధ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధపరిచే స్పష్టమైన ధ్వని స్పష్టమైన మాటలు నాలుగుతో మాట్లాడకపోతే మనం దేంతో మాట్లాడుతున్నట్టు గాలితో మాట్లాడుతున్నట్టు తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారం గాలితో మాట్లాడినట్టు స్పష్టమైన మాటలు నాలుగుతో మాట్లాడకపోతే లోకంలో ఎన్నో విధాల భాషలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటైనా స్పష్టం కానిదై ఉండదు కాబట్టి బోధ స్పష్టమైన హెచ్చరిక భాష వల్ల కలగని స్పష్టమైన హెచ్చరిక బోధ వల్ల కలుగుతుంది తర్వాత ఏమన్నాడు పదకొండు వచ్చిన ప్రకారం మాటల అర్థం తెలియకపోతే ఒకరికి వరకు ఒకరు ఎవరు పరదేశీలు అంట ఎవరికి ఎవరు అర్థం కాదు అలాంటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి బాబేలు గోపురం దగ్గర ఉన్న పరిస్థితే పునరావృతం అవుతుంది అన్నమాట బాబేలు గోపురం దగ్గర దేవుడు ఏం చేశాడు మనకు పేరు తెచ్చుకుందాం మనం పెద్ద గోపురం కడదామని సిద్ధపడిపోయారు దేవుడు భాషలు తారుమారు చేసేసాడు మేస్త్రి ఒకటి అడుగుతూ ఉంటాం కోటు పట్టుకొస్తూ ఉన్నాడు రమ్మంటే వెళుతూ ఉన్నాడు గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడి ఎవరికి కూడా నేను చేయనికే పని అని చెప్పి విరమించుకుని చెదరిపోయారు అంతే ప్రజలు ప్రపంచం అంతటా కూడా ఒకరికొకరు పరదేశాల కింద అయిపోతే సంఘం కూడా అలాగే చెదరిపోతుంది ఆత్మీయంగా కొంతకాలానికి శారీరకంగా కూడా పన్నెండు వచ్చిన ప్రకారం వరాల విషయంలో ఆసక్తి ఉంటే సరిపోదు సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే వరాలు విస్తరించే ప్రయత్నం సంఘాల్లో ఉండా అందరికీ ఉపయోగపడే ప్రజలు ఆత్మీయంగా మేలు పొందే బుద్ధి పొందే హెచ్చరిక పొందే జీవితాలు మారడానికి ఉపయోగపడే ఆదరణ కలిగే ఇలాంటివి చేయడం అది మనం కోరవలసింది అవి మనలో విస్తరించేటట్లు ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి అపేక్షించవలసింది ఏంటి విశేషంగా బోధను ప్రయోజనం కలిగే సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఉపయోగపడే ప్రవచన వరాన్ని అపేక్షించాలి విస్తరించేటట్లు ప్రయత్నం చేయాల్సింది ఏంటి మనలో వేటి గురించి అలా ప్రయత్నించాలి విస్తరించాలని ప్రవచనం బోధ ఆదరణ కలిగించే క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే వాటిని మనలో విస్తరించేటట్లు మన వాటి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి వాటిని మనం అపేక్షించాలి తర్వాత వారాల్లో మనం చూడబోతున్నాం భాషతో భాషలతో కాదు భాషతో అంటే అర్థం దేవుడిచ్చిన భాషలనే వరంతో కాదు అవి కూడా అర్థం చెప్పాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉండాలన్నాడు వాటికంటే భాషతోనే మాట్లాడేటువంటి వారు ఫలవంతంగా ఉండరు అది ఎవరికి ఉపయోగపడదు ఎవరు వారితో ఏకీభవించరు అని తర్వాత వచనాల్లో బోధిస్తూ ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎంతమంది ఇంతమంది భాషల్లో 
మాట్లాడమే భక్తి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు యథార్థంగా చెప్పండి మీకు ఎవరు చెప్పారు అలాగని ఓకే 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 ఈ పద్నాలుగో అధ్యాయాన్ని మీరు ధ్యానిస్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటి పావులు అర్థం కాని స్వలాభం కోసం వాడేటువంటి భాషను ప్రోత్సహిస్తున్నాడా నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడా చెప్పండి నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు ప్రవచన వరాన్ని శ్రేష్టమైందిగా చెబుతూ ఉన్నాడు నువ్వు భాషతో మాట్లాడటం వల్ల నీకే అర్థం కాదు అవతలకి ఏం అర్థం అవుతుంది మీరు ఒకరికొకళ్ళు పరదేశాలు అయిపోతున్నారు వేరైపోతూ ఉన్నారు అంటూ ఉన్నాడు అయితే కొంతమంది ఏమన్నారంటే సంఘంలో మాట్లాడకూడదు కానీ వ్యక్తిగతంగా దేవునితో నువ్వు సంభాషించుకోవచ్చు అని చెప్పాడు కదా పావులు అంటారు పావులు అలా చెప్పలా దేవునితో సంభాషించడం అనేది ఆత్మతో ప్రార్థన చేయడం ఆత్మతో భాషతో మాట్లాడడం అని సమర్థించుకుంటున్నారు కానీ మీకు ఎక్కడైనా దేవునితో మాట్లాడిన వ్యక్తి తన భాషతో కాకుండా వేరే భాషతో మాట్లాడినట్టు బైబిల్ ఎక్కడైనా రాసిందా దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు అర్థమయ్యే మన భాషతోనే మాట్లాడతాం బైబిల్ ఎక్కడ లేంది దేవునితో మాట్లాడుతున్నారంటే అర్థం బాబు నిలబడినప్పుడు మనుషులతో మాట్లాడేదని అర్థమవుతుంది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడు కానీ అక్కడ దేవుడు అంటే క్యాపిటల్ జీ కాదు స్మాల్ జీ అంటే అర్థం దేవతలు అని అర్థం ఎందుకు అన్య మతాల్లో మత్తుగా తాగేసి ఆ మైకులో మాట్లాడే పిచ్చి పిచ్చి మాటల్ని దేవతల భాష అనుకునేవారు ఆ నేపథ్యంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కొరింతి సంఘస్తులు ఇంతకుముందు అదే కదా వాళ్ళు చేసింది అదే కదా నమ్మింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఏవో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేసి మేము దేవుడి భాషలో మాట్లాడుతున్నాం దేవునితో మాట్లాడుతున్నామని భ్రమపడుతున్నారు అది దేవతలతో మాట్లాడేది దేవుడితో కాదు అంటున్నాడు అనమాట పావులు నేను ప్రభు నమ్ముకుని రక్షింపబడిన నలభై మూడు సంవత్సరం నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఎనభై మూడులో నేను రక్షింపబడ్డాను నలభై సంవత్సరాల్లో నేను ఎప్పుడు భాషలతో మాట్లాడలేదు అంటే దేవుడు పక్షపాత కొద్దిమందికి ఇదే శ్రేష్టమైంది ఇదే అందరూ చేయాల్సిందని అంటే నాకు ఇవ్వకుండా ఉండడానికి పావులు ముందే అన్నాడు కదా పన్నెండవ అధ్యాయంలో అందరూ భాషలతో మాట్లాడతారా అందరూ ప్రవక్తల అందరూ స్వస్థపరిచే కృపావరం గలవారా అంటే అర్థమేంటి అందరికీ అన్ని ఇవ్వల ఏ ఒక్క వరాన్ని అందరికీ ఇవ్వల ఆత్మవరాలని పంచి ఇచ్చాడు ఒకటి కన్నుగా చేశాడు ఒకటి ముక్కుగా చేశాడు ఒక భాగాన్ని నోటిగా చేశాడు ఒక భాగాన్ని చేతిగా చేశాడు ఒక భాగాన్ని కాలుగా చేశాడు అన్నీ ఒకటే కాదుగా శరీరం అంతా కన్నేనా కాబట్టి ఏ ఒక్క వరాన్ని అందరికీ ఇవ్వల వరాలు పంచి ఇచ్చాడు కాబట్టి కొన్ని సంఘాల్లో మీరు ఆత్మ మీరు భాషలతో మాట్లాడకపోతే మీకు ఆత్మ లేదు అంటూ ఉన్నారు అంటే పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉండడానికి గుర్తు భాషలు అంటున్నారు అలాగే ఎక్కడ లేదు బైబిల్లో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డం అంటే చూడండి కొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం అపసల్ కర గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించింది అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే భాషలతో మాట్లాడేది అలా లేదు ప్రతి సందర్భంలో అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి అంటున్నాడు అక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నాడో తెలుసా మాట మీరు పైన చూస్తే పద్దెనిమిది వచ్చిన అంటున్నాడు అప్పుడు వారిని పిలిపించి మీరు ఏసు నామం బట్టి ఎంత మాత్రమున మాట్లాడకూడదు బోధింపకూడదు అని వారికి ఆజ్ఞాపించారు వారిని విడుదల చేశాక వారిని బెదిరించి విడుదల చేశారు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ప్రకారం అధికారులు ఏమో ఏసు నామం పేరట బోధించొద్దు ఆయన నామం పడి అక్కడ మాట్లాడొద్దు అని 
బెదిరించి పంపిస్తే పరిశుద్ధాత్మతో వారు నింపబడడం బట్టి వారు వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధించారు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయడం కాదు దొరలేయడం కాదు వెర్రి చేస్తలు చేయడం కాదు దేవుని వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధించారు ఒకటో అధ్యాయం ఏంది వచ్చిన చూడండి ఏమవుతుందో పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని శక్తిమంతులుగా చేసినప్పుడు ఒకటి ఎనిమిది ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నుండి ఇద్దరు అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని శక్తితో నింపుతాడు ఏంటి ఆ శక్తి దేనికి ఆ శక్తి దొరలేడానిక కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో పరుగులు ఎట్టేసి గిరిగిరిగిరిగిరి తిరిగేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకి అంత ఓపిక కూడా అనిపిస్తూ ఉంటారు మానసిక రోగం వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఏం చేస్తారో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అన్నజ్జి పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని శక్తిమంతులుగా చేస్తాడు ఎందుకు చూడండి ఆయన నుండి పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుతారు గనుక ఆ శక్తితో ఏ ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏ శక్తి అది పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా కలిగిన శక్తితో గనుక మీరు ఎరుషలేంలోను యోధయ సమరయల దేశంలో అంతటను భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులు అయిందరని వారు తెచ్చిపోయారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తిని శక్తిమంతుడిగా చేసేది యేసు క్రీస్తుకు ప్రపంచం అంతటా సాక్షిగా ఉండడానికి పిరికి వాళ్ళు శిష్యులు ప్రభును పట్టుకోగానే పారిపోయారు అంతకుముందు ప్రభా నీ కోసం ప్రాణమైనా పెట్టేస్తాం అన్నవాళ్ళే యాక్చువల్గా సమస్య వచ్చినప్పుడు పారిపోయినటువంటి పిరికి వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్ముడు వారిని బలపరచగా ధైర్యంగా నిలబడి పేతుడు అంటున్నాడు ఆయన భార్యను తన ఎదుట సీలు వేశారు తను కూడా సీలు వేసేటప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభువులాగా నేను సీలు వేయబడడానికి పాత్రగా నన్ను తల కిందలుగా సీలు వేయమన్నాడు అలాగే సీలు వేయించుకున్నాడు ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్ముడు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధించినట్లు చేస్తాడు యేసు క్రీస్తుకు హింసల మధ్య శత్రు పోరాటాల మధ్య వ్యతిరేకుల మధ్య సాక్షులుగా ఉండేటట్లు చేస్తాడు ఏడవ అధ్యాయం యాభై నాలుగు యాభై ఐదు వచ్చిన వారి మాటలు విని కోపంతో మండిపడి అతన్ని చూచి పండ్లు కొరికి రైతే అతను పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వాడి ఆకాశం వైపు తేరి చూచి దేవుని మహిమను ఏసు దేవుని కుడిపార్సుకుని నిలిచుండడు చూచి యాభై తొమ్మిది వచ్చిన ప్రభువును గూర్చి మొర్రపెట్టుచు యేసు ప్రభువ నా ఆత్మను చేర్చుకుని మని స్థాఫను పలుకుచుండగా వారు అతన్ని రాళ్ళతో కొట్టడు అతను మోకాడుని ప్రభువ వారి మీద ఈ పాపం మోపకుమని గొప్ప శబ్దంతో పలికని మాట పలికి నిద్రించాను అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు స్థాఫను తను చంపుతున్న వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రభు వారి మీద ఈ పాపం మోపకు అని కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే క్రీస్తును పోలి నడుచుకుంటాం ఆయన అలాగ సిలు మీద వేలాడుతూ తండ్రి వీరు ఏం చేసినారు వీరి దగ్గర కనుక వీరిని క్షమించి మరి మొరపెట్టాడో స్టెఫన్ కూడా అదే రీతిగా తను రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతున్న వారి కోసం తాను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి క్రీస్తుని పోలినట్టు నడిచేటట్లు చేసేది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈయన పరిశుద్ధమైన ఆత్మ కాబట్టి ఆయనతో నింపబడితే జీవితం పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి పరిశుద్ధాత్మ కార్యం వ్యక్తిని పరిశుద్ధ పరిచయ కార్యం పాపంపై జయం ఇచ్చి దేవుని వాక్యం ద్వారా నడిపించి దేవుని సంతోషపెట్టేటట్లు జీవింపజేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మడు అంతేగాని పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసి వాటిని పరిశుద్ధాత్మగా ఆపాదించడం చాలా హాస్యాస్పదం లోకంలో తప్పు బోధలు ఉన్నాయి వక్రీకరణ ఉంది నకిలీ ఉంది దాన్ని గుర్తించండి నిజమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ వల్ల కలిగేవి ఏంటో అవి మనలో విస్తరించినట్లు ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే మరి అపోజల్ కార్యాలు రెండో అధ్యాయంలో వాక్చక్తి పశుదాత్మ వారికి వాక్చక్తి అనుగురించినప్పుడు వారు అన్ని భాషల్లో మాట్లాడలేదా అని మీరు అనవచ్చు అసలైన భాషలు ఉన్నాయి అవి అపోజల్ కాలంతో ముగిసినవి పదమూడు ఎనిమిదిలో చూసాం భాషలైనను నిలిచిపోవును అన్నాడు కదా 
అవి నిలిచిపోని అనడానికి పద్దెనిమిది వందల సంఘ చరిత్ర కాలం మనకు రుజువు చేస్తూ ఉంది ఆ పద్దెనిమిది వందల కాలంలో కూడా భాషలు సంఘ చరిత్రలో లేవు అని కాబట్టి నకిలీని ఆశించకండి ఆగిపోయిన వాటిని కోరకండి సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగే వాటిని మనలో విస్తరించేటట్లు వాటిని ఆశిద్దాం అవి మనలో విస్తరించాలని వాటిని ప్రోత్సహిద్దాం వాటి కోసం ప్రయత్నాలు చేద్దాం దేవుడు ఈ రీతిగా మనల్ని వాక్య సత్యంలో స్థిరపరచునుగాక శత్రు శత్రు మనల్ని దారి తప్పించడానికి వాడేవి కొన్ని ప్రధానమైన ఆయుధాలు ఏంటంటే పాపం ద్వారా దేవునికి దూరం చేయాలని చూస్తాడు శ్రమల ద్వారా దేవునికి దూరం చేయాలని ఆయన మీద అవిశ్వాసం కలగాలని చూస్తాడు మూడో ప్రధానమైన ఆయుధం ఏంటో తెలిసేవాడిది సత్యాన్ని వక్రీకరించి దుర్బోధలు చేయడం ద్వారా మనం దేవునికి ఆయన మార్గాలకు దూరం అవ్వాలని ప్రయత్నాలు చేస్తాడు కాబట్టి పాపంతో ఎలా పోరాడతామో శ్రమల్లో ఎలా సహిస్తామో విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటామో దుర్బోధల నుంచి కూడా మన విశ్వాస జీవితాన్ని అలాగే కాపాడుకోవాలి ప్రభు సహోదరుడైనటువంటి యూదావ్ రాసినట్టు పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము పోరాడదాం యోహాను ఒకటి మొదటి యోహాను నాలుగు ఒకటిలో రాసినట్టు ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆ ఆత్మల దేవుని సంబంధమైన ఒక పరీక్షిద్దాం అలాంటి వివేచన దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించినగాక పరిశుద్ధుడు మీకు స్తోత్రాలు మీ సత్యమే మమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసేది శత్రు తెచ్చిన నకిలీ చాలామందిని భ్రమపరుస్తుంది అది మీ వాక్యం స్పష్టం దీన్ని గ్రహించే కృప కూడా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు సత్యాన్ని వెంబడించడానికి సత్యంలో మమ్మల్ని ప్రతిష్ఠ చేయవలసిందని మనం చేస్తున్నాం మాకు గొప్ప కాదు కావాల్సింది సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలగాలి మా వల్ల మీకు మహిమ కలగాలి ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి ప్రజలకు హెచ్చరిక ఆదరణ క్షేమాభివృద్ధి కలగాలి పావులను మేము ఆదర్శంగా తీసుకుని మేము కూడా ఇతరుల క్షేమాన్నే కోరేవారిగా మమ్మల్ని చేయండి అసత్యాన్ని నుంచి అజ్ఞానం నుంచి వక్రీకరణ నుంచి తప్పు బోధల నుంచి పాపా నుంచి అవిశ్వాసం నుంచి తప్పించినట్లు మమ్మల్ని తప్పించవలసిందని సత్యం అందు స్థిరపరచవలసిందని ఏసునామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను అలాగే ఉండండి ప్రభు బాల కొరకు సిద్ధపడండి